Bantang Marshall Law ni Pangulong Duterte kontra NPA cover up lang sa kapalpakan ng gobyerno ayon sa CPP. Ang masabi ko lang kay Jose Maria Sison, if you are truly a revolutionary leader, my God, come home and fight here. All these years, nandoon ka sa ibang lugar, nagpapagasto ka ng ibang guberno, pinapakain ka, anak ng... Tapos yung mga tao mo dito, kamong mga NPA, eh, nangamatay na lang mo, nangabyuda na mo, huwaganin mo kita kung saan na si Sison. Inyong leader, talawan, duwag. May, may leader ba na maghigda-higda lang ito sa Ultrek? Ano klaseng leader yan? Umuwi ka dito, dito ka mag-standby, and do not question my absence. It's only God, pareho dito sa mga ano, may destiny tayong lahat na sinusunod. Pagka panahon muna, panahon muna. Huwag ka naman ang ilang senador sa mga otoridad ng highest degree of restraint sa pagpapatupad naman ng guidelines na may kinalaman po sa enhanced community quarantine sa ilang high risk areas. Ayon kay Senadora Grace Poe, dapat ay manatili sa bahay ang mga tao para sa kanilang kaligtasan. Gayunman, kailangan rin ang mga otoridad na makinig ng mabuti sa mga sitwasyon na nangangailangan ng higit na pangunawa. Katulad naman ng mga kasamahan ni Poe sa Senado, ay nanawagan din ang mga ito ng karagdagang testing sa pagpapaigting ng medical capacity ng ating bansa. Ipinunturin ng mambabatas na kailangan ng mag-double time ang mga concern agency sa paghahatid ng lahat ng uri ng ayuda sa mga benepisyaro nito na nangangailangan. Kayong mga politika dyan sa Pilipinas, wala na kayong pinaggagawa kundi puro, puro kontra. Mga buwisit kayo, magsitahimik kayo, hindi kayo nakakatulong, nakakatulong sa presidente. Konsumisyon kayo. Yan si Trillanes, si Drillon, si Lisa Hunteberos. At saka si Pangilinan. Ano ba pinaggagawa nyo? Dapat sa inyo tamaan ng virus para mamatay na kayo eh. Na wala kayo na itutulong. Puro, puro kontra. Kung kayo sa bayan. Dapat sa inyo mawala sa mundo. Isang araw tamaan kayo ng sakit para na ma mawala na kayong lahat. Mga walang niya kayo. Mga at sasama ng mga ugali ninyo. Wala nang kwarta ang Pilipinas, eh, ganyan pa kayo. Di kayo tumulong. Puro kayo kontra. Anong gusto nyo? Sa pagka na wala na ng kwarta dyan at bumagsak ang Pilipinas, kawawa kayo. Kayo, mag, may mga pera, magtatakbuhan kayo. Dapat tumakbo kayo doon sa, ano, sa buwan. Doon kayo matira sa Mars. Mga hayop kayo. Di kayo magsimatay. May impacto kayo. Oh, April 25. Ano, orin niyo po yung video clip kung ganong karaming bigas na naman yung ipinamigay natin ngayong April 25. Ha? Mabuhay Pilipinas. <laughs> Long live!
Pasalamat po kami kay Idol Leo Francisco Marcos Pati na po si Kapitan Jojo Abad ng Barangay Patasan Hills May talpo na harasin na po namin sa mga sabi ko sa Idol po para sa aming barangay Maraming salamat po Idol Mr. Francis Leo Marcos, si Mrs. Mary Yoro po ito. Nagpapasalamat na po tayo sa sa inyo at natanggap na namin ang inyong samong bigas. God bless you all. No, mga kababayan. Yung ating dalawang pasilidad na itinatag para sa mga homeless at street dwellers, no? ay uh, yan po itinatag para sa mga homeless at street dwellers. Uh, para naman kahit pa paano, may paramdam natin sa kanila na sila ay bahagi ng lipunan. Mamamayan din. Marami sa kanila ay hindi taga Maynila. Pero okay lang po yun. Kaya pa naman natin eh. Kaya pa natin akapin. So, kahit na sila'y galing pa sa ibang syudad at pumupunta sa Manila, dala nang may makakain sila. Tanghalian, hapunan, agahan, paliguan, and so on and so on. Kaloob ng mga tagalungsod ng Manila para sa ating mga makakaawang homeless at street dwellers. Pero, mga kababayan, mas magiging mahigpit tayo sa darating na araw. Kapag sila ay naipasok na natin sa loob ng Delpan Sports Complex at San Andres Sports Complex, uh, nag na po ako kanina na hindi sila, sila pwedeng payagang lumabas. Bakit po? Para po wala tayong kalituan at sa abibig ko na po mismo ninyo marinig. No? Dahil may mga ilang individual hindi naman pala homeless. In fact, may quarantine pass pa. Kaya pala sila, uh, ang ginagawa nila, no, gagamitin nila yung quarantine pass, no, tapos papasok sa ating mga homeless at street dwellers facilities. At uh, ibig sabihin, makakatanggap na yung pamilya nila ng ayuda sa barabarangay kasi may tahanan siya eh. O, aabusuhin pa rin itong ano. Tapos, uuwi, aalis, uuwi, aalis, uuwi. <sighs> Maabilidad talaga ang Pilipino. O, pero ito yung abilidad na wala sa lugar. O, ang tawag ko dyan ay mga makasarili. O, kaya kung bakit hindi mo masisisi na yung iba sa ugaling pagiging makasarili ay hindi nagtatagumpay sa buhay. Yung misan, sinisisi natin ang ibang tao tungkol sa nangyari sa buhay natin. Minsan sinisisi natin ang gobyerno tungkol sa nangyari sa buhay natin. Pero nakalimutan natin manalamin na kaya siguro kung minsan kung bakit nagkakaganon ang buhay ng iba natin mga kababayan, dala na rin siguro ng kanilang mindset o pag-uugali. Pero magkaganon pa man, hindi tayo magpapagapi sa mga ilang individual na mapagsamantala. At uh, patuloy natin pairali ng pagmamahal at pagmamalasakit. Oh, hindi natin titigilan ng programa dahil inaabuso ng iba. Dapat ang gawin ng gobyerno ay huwag bigyan ng pagkakataon yung nag-aabuso at yung nangangailangan naman ay siyang akapin ng pamahala. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating programa sa mga homeless street dwellers. Uh, at medyo dumadami na po talaga sila sa San Andres at uh, sa Delpan Sports Complex. So, yan po mga kababayan at uh, yung ating uh, update at nais nice kong pasalamatan si Miss uh, Aileen Ungkawko 
or Philippine Foremost Milling Corporation. Sila po yung araw sa araw-araw uh, na nagbibigay sa atin ng loaf bread, no? 800 loaf breads pati si Liberty Food Mart. Ito po yung uh, taga Tondo. Yung taga Tinapayan, taga Sampaloc yan. Yung uh, Baking Society, araw-araw yan nagbibigay sila ng mga tinapay na ating pinagbibigay naman sa mga barangay para sa mga frontliners kasi po marami po mga chairman, mga kagawad, ubos na rin ang pera nila sa pagpapakain sa mga frontliners natin sa ating mga tanod, mga nag-duty. No? Uh, Liberty Food Mart, 2,000 apple buns. Philippine Society of Baking, 2,000 raisin buns. At saka yung Casa de Memoria of Galeria Renascimiento Commercial Enterprises, Incorporated and construction, uh, construction and project design by architect William T. Jr. of WTA Architecture Plus Design Studio. Sila po ay uh, tumulong sa ating emergency quarantine facility in Santa Ana Hospital. So, maraming salamat po, mga kababayan. So, muli, ayan na po muna ang ating update ngayong Sabado na ito at uh, i-update namin kayo ulit Uh, sa mga darating na oras at ito po asahan ninyo ay araw-araw natin gagawin para lahat ng tao ay